அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் யூ ஆல் நான் உங்கள் தினேஷ் பிரபு கரேகிடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் அனலிஸ்ட் தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே ஸ்டேட்ல போய் படிக்கலாம்னு சொல்லி தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் எதிர்பார்க்கறாங்க பிளான் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா கட்டாயமா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே மைண்ட்ல வரக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு டீம் டூப் யூனிவர்சிட்டினா அது மணிப்பால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மணிப்பால் கர்நாடகா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் கர்நாடகா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உடிபி பக்கத்தில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு இந்த காலேஜுக்கு ஹை டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது வருஷம் வருஷம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எந்த அளவுக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு மணிப்பால் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு வருஷம் வருஷம் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க இந்த என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டை அட்டன் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே ஒரு லட்சம் மாணவர்கள் அப்ளிகேஷன்ஸை போடுறாங்க இந்த காலேஜோட பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே சேலரி பேக்கேஜ் ஹையஸ்ட்டாக வாங்கியிருக்காங்க ஆவரேஜ் சேலரி பேக்கேஜ் டென் லேக்ஸ்க்கு மேல வருஷம் வருஷம் வாங்குறாங்க இந்த காலேஜ் பத்தின கம்ப்ளீட் டீடைல்டு ரிவ்யூ வந்து தமிழ்ல நம்ம தர போறோம் இது மட்டும் இல்லாம இந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்றதுக்கு மணிப்பால் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது கட்டாயமா எழுதணும் இது ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு டைம் நடத்துறாங்க அதுல ஃபேஸ் ஒன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடத்துற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்க்கான அப்ளிகேஷன் எப்படி ஃபீல் பண்ணணும் இதுல என்னென்ன விஷயங்கள் தேவையா இருக்கு ஒரு மாணவன் ஏன் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் இந்த காலேஜ் பத்தின எல்லா தகவலும் தெளிவா பார்க்க போறோம் நினைக்கிறீங்க இதை பற்றின அப்டேட்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட அஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல்லையும் வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் தர போகிறோம் அது எல்லாத்துலேயுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பேரண்ட்ஸும் ஜாயின் ஆகிக்கோங்க எல்லா காலேஜ் பற்றின டீட்டெயில்ஸும் கரியர் கைடன்ஸ் வீடியோஸும் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாமல் கிடைக்கும் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த எம்ஐடி மணிப்பாலை பற்றி பார்த்துட்டு ஓவராலாக எம்இடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க மூலியமாக <laughs> மணிப்பால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மணிப்பால் நியர் உடுப்பி கர்நாடகா இதுதான் டாப் மோஸ்ட் கேம்பஸா பார்க்கப்படுது இந்த கேம்பஸ் தான் அதிகமான மாணவர்கள் வருஷ வருஷம் ஜாயின் பண்ணு எய்ம் பண்ணுவாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேம்பஸ் நானுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் இந்த கேம்பஸை எய்ம் பண்ணி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் போங்க அப்படிங்கிறது தான் சஜஷன் கொடுப்போம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து தான் மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டி ஜெய்ப்பூர் ராஜஸ்தான்ல இருக்க மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டிக்கும் இந்த எம்இடி ஸ்கோர்ஸ் வச்சு தான் அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க சிக்கிம் மணிப்பால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இது சிக்கிம்ல லொக்கேட் ஆயிருக்க இன்னொரு கேம்பஸா பார்க்கப்படுது ஃபைனலி மணிப்பால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பெங்களூர் அதாவது இந்த பெங்களூர் கேம்பஸ் அதிகமான மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் நீங்க தமிழ்நாட்டை விட்டு கொஞ்சம் வெளியே போய் படிக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஆப்ஷனா இருக்கிறது பெங்களூர் சொல்லலாம் பிகாஸ் நிறைய தமிழ் பீப்புள்ஸ் அங்க இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த கல்ச்சரும் அந்த ஐடி செக்டரோட நாலேஜும் கொஞ்சம் அதிகமா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் அங்க போறோம் இதுல மணிப்பால் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனா இருக்கும் ஸோ கட்டாயமா எல்லாருமே இந்த எம்இடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுங்க அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது ஓவரால் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் ஆகவும் நீங்கள் என்ன கோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாங்குறாங்க ஸோ டோட்டலாக டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் இதில் ஃபஸ்ட் ஃபேஸ்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா ஆறுநூறுவா ஓவரால் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் ஃபேஸ்க்கான ஆயிரத்தி நானூறுவா நீங்கள் கட்டிடுவீங்க செகண்ட் ஃபேஸ்க்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு ஆயிரத்தி நானூறுவா கட்டினா போதும் இந்த ஃபஸ்ட்டாக கட்டுற சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரெண்டு டைம் நீங்க கட்ட தேவையில ஒரு டைம் கட்டினா போதும் ஸோ ரெண்டு ஃபேஸ்க்குமே நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க எதுல நீங்க அதிகமான மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அந்த மார்க் வச்சு இந்த கவுன்சிலிங்க்கு நீங்க அப்ளை பண்ணி இவங்க வெப்சைட்ல எல்லா விஷயங்கள் இருக்கு அதுல நீங்க ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த காலேஜ் மட்டும் இல்லைங்க எல்லா காலேஜஸ்க்கும் நாங்க போகணும்னு நினைக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அட்டம்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் எல்லா காலேஜ்லயும் கவுன்சிலிங் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணணும் எல்லா காலேஜுக்கும் அப்ளிகேஷன் போடணும் நினைக்கிறீங்கன்னா ஒன் டு ஒன் பர்சனலைசர் கரியர் கைடன்ஸ் ஃபார் ஆல் டாப் மோஸ்ட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கீழே வர நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காலேஜஸ் டிஎன்இ கவுன்சிலிங் ஜேடபிள்யூ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்
எக்ஸாம் டீடெயில்ஸ் இவ்வளோ நேரம் நான் பார்த்தது இந்த எம்இடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பார்த்தனா டீடெயில்ஸ் கரண்ட்லி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் ஓப்பன் இப்போ நீங்கள் வேணும்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது எதில் அப்ளை பண்ணணும்னு கேட்டோம்னா மணிபால் இந்த வெப்சைட் ஆஃபிஷியல் வெப்சைட்ல தான் போய் அப்ளை பண்ணணும் டைரக்ட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அப்படியே அப்ளிகேஷன் பேஜுக்கு போயிடும் இதில் போய் நீங்கள் அப்ளிகேஷனை தேடி கண்டுபிடிச்சி போடணும் ஸோ டைரக்ட் லிங்க் கிளிக் பண்ணி அப்படியே போட்டுக்கோங்க அஃபிஷியல் அவங்க லிங்க் தான் கொடுத்துருக்கேன் லாஸ்ட் டேட்டுன்னு பார்த்தோம்னா மார்ச் பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே அப்ளை பண்ணிடுங்க அதுதான் லாஸ்ட் டேட்டு இன்னொரு மூணு மாதம் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இப்போ இருந்தே அப்ளிகேஷன் போட ஆரம்பிச்சிருங்க எக்ஸாம் தேதி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏப்ரல் மாதம் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க இதில் நமக்கு வேணுங்கிற சென்டர்ஸை தேர்ந்தெடுத்து தமிழ்நாட்டில் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கோ அங்கே போய் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ மூணு சென்டர்ஸை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லுவாங்க அதில் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுக்குறோமோ அந்த சென்டரை மேக்ஸிமம் நமக்கு கொடுத்துருவாங்க எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு அப்படிலாம் செகண்டு தேர்டுன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் அப்படிங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது ஏப்ரல் மாதமோ இல்லைனா மே மாதமோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் தரான்னு சொல்லியிருக்காங்க வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் வந்து இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க மொத்தம் ரெண்டு மணி நேரம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடக்கும் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும் இதுக்கான சிலபஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்த சைடில் பார்க்க போகிறோம் அது எல்லாத்துக்கும் மேலே முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மணிப்பால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மணிப்பால் இந்த காலேஜோட பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு இந்த காலேஜ் அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களோட பிளேஸ்மெண்ட்ஸை பார்த்தலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் மணிப்பால் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மணிப்பால் கர்நாடகாவில் வந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் லேக்ஸ் ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆனதாக கொடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜ் சேலரி பேக்கேஜ் அப்படிங்கிறது டென் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் இந்த ஆவரேஜ் சேலரி பேக்கேஜ்க்காக தான் அதிகமான மாணவர்கள் இந்த காலேஜை சூஸ் பண்ணுறாங்க மீடியன் சேலரி பேக்கேஜ்ங்கிறது எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் லேக்ஸ் பெர் ஆனம் இந்த காலேஜில் இதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம மிக முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எந்த அளவுக்கு நம்பர்ஸில் பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் டாப் ஃபிஃப்டி ஆஃபர்ஸ் அதாவது இதுக்கரிலேயே அதிகபட்சமாக ஃபிஃப்டி ஆஃபர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆவரேஜாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் டூ லேக்ஸ் பெர் அனமாக வந்திருக்கு டாப் ஹண்ட்ரட் ஆஃபர்ஸ் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் லேக்ஸ் பெர் அனம் டாப் ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் டாப் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் டாப் டூ ஃபிஃப்டி ஆஃபர்ஸோட ஆவரேஜ் சேலரி பேக்கேஜ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டூ செவன் லேக்ஸ் பெர் அனம் ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் வந்து உண்மையாகவே பெரிய நம்பர்ஸ் பிகாஸ் இந்த அளவுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது கம்பேரிட்டிவ்லி பெட்டராக தான் தெரியுது மற்ற காலேஜஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு இந்த காலேஜ் ரொம்ப நல்ல காலேஜாக பார்க்கப்படுது இப்போ அடுத்ததாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் வர கேள்வி இந்த காலேஜோட எல்லா விஷயங்களும் ஓகே ஃபீஸ் எந்த அளவுக்கு வாங்குறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் லேக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் அதிகபட்ச ஃபீஸ் இங்கே வாங்குறாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் மணிப்பால் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ரொம்ப காஸ்ட்லியான கேம்பஸ் அப்படிங்கிறத நான் மறுபடியும் இங்கே சொல்லிக்கிறேன் ஹாஸ்டலுக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒன் டு டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் அதுவும் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துக்கோங்க இதுக்கடுத்து தான் நம்ம பார்க்கறது இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கான எக்ஸாம் பேட்டர்னும் சிலபஸ் என்னன்னு பார்த்தலாம் மொத்தம் அறுபது கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஒரு கொஸ்டினை நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சருக்கு தராங்க தப்பாக ஆன்சர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் மார்க் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறாங்க இது இல்லாமல் இந்த எக்ஸாமோட சிலபஸ் அப்படிங்கிறது லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து ரெண்டு சிலபஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணி வரதுனால பெரிய சிலபஸ் ஆனால் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மி ஸோ எல்லாத்தையும் படித்தா தான் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆக முடியும் நல்லா ஆன்சர் பண்ண முடியும் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஹை டிஃபிகல்ட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கும்போது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது இல்லாமல் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கும்போது அதாவது தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ இந்த எக்ஸாம் அவ்வளோ ஈஸியான எக்ஸாம் கிடையாது கொஞ்சம் லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி அப்படிங்கிறது ஹை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் செக்ஷன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ஃபிசிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இங்கிலீஷ் இந்த நாலு செக்ஷன்ஸ் தான் வந்து இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி கேட்கப்படுற கொஸ்டின்ஸே ஸோ
இந்த மாதிரி நிறைய டாப் மோஸ்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பத்தின வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனல்ல கொடுக்க தான் போறோம் எதையும் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க இந்த வீடியோவோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க மேலும் அடுத்ததை நான் வேற எதை பத்தி பேசலாம் அப்படிங்கிறத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அகே நீங்க வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க கட்டாயம் அந்த டாபிக் பத்தி நம்ம வீடியோ கொடுப்போம் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வாங்க எதையும் மிஸ் பண்ணிட வேணாம் இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம் வேறொரு வீடியோல வேறொரு இன்ஃபர்மேஷன் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ற வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் யூஸ் தினேஷ் பிரபு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்